రాజమహేంద్రి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఎల్కేసీ టు సెవెంత్ అడ్మిషన్స్ జరుగుచున్నవి ఏసీ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఏసీ బస్ ఏసీ హాస్టల్ విత్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ యాక్టివిటీస్ టేకమ్ రెసిడెన్షియల్ సిబిఎస్ఇ రాజమహేంద్రి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్ విత్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కాంటాక్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ అడ్మిషన్స్ రాజమహేంద్రి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ బొమ్మూ టు కేశవరం రోడ్ ఆపోజిట్ సంపత్ నగరం ఎలక్ట్రికల్ సబ్ స్టేషన్ రాజమహేంద్రవరం అనంతపురం జిల్లా కంబదూరు మండల కేంద్రంలో ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో పంటలపై తీసుకున్న రుణాలను రెన్యువల్ చేయించడంతో తొందరపాటు పడవద్దని రైతులకు సూచిస్తున్న ఎస్ఐ గోస్పిరా లాక్డౌన్లో భాగంగా ప్రభుత్వం కొన్ని షరతులతో కూడిన నియమ నిబంధనలకు అనుకూలంగా బ్యాంకర్లు పనిచేస్తారని కనుక ప్రతి రైతు సహకరించాలని ఆయన రైతులకు సూచిస్తారు సిస్టమ్స్ కూడా వాళ్ళకు పనిచేసే ఒక ఇది ఉంటుంది కాబట్టి కొత్త ఇప్పుడు పది పర్సెంట్ మళ్ళీ ఎన్హాన్స్ చేసి ఇమ్మని చెప్పి ఆర్డర్స్ ఉన్నాయంట మీకు ఎకరా మళ్ళా టెన్ పర్సెంట్ అదనంగా మీకు డబ్బు వచ్చే ప్రాసెస్ ఉంది కాబట్టి అది మళ్ళా అది అప్లోడ్ చేసేది కొద్దిగా లేట్ అవుతాం సార్ మేము ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్కి ఇమ్మని చెప్పేసి వాళ్ళకు ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరంతా సహకరించుకొని ఇప్పుడు నూరు మందికి టోకెన్ ఇచ్చారు అంటే ఇరవై తేదీ వరకు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు మందికి కలిపి వంద టోకెన్లు ఇచ్చారు రేపు వస్తే తిరిగి మీకు ఇరవై ఐదు మంది కలిపి అట్లా మళ్ళీ నా వంద టోకెన్లు ఇచ్చారు అంటే ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీ వరకు ఇబ్బంది లేకుండా మీకు అన్ని విధాల అరేంజ్మెంట్ జరుగుతాయి మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఇంకోటి ఏమంటే మీరు ఆధారపడే పని కూడా లేదు తొందరపడే పని లేదు ఇంకోటి ఏమంటే ఎందుకంటే రెన్యువల్ డేట్ అయిపోయినా కూడా మీకు ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా పడదు అది రెండు నెలలు కానీ మూడు నెలలు కానీ నాలుగు నెలలు కానీ అదేదో ఇంట్రెస్ట్ అయిపోయి పడుతుందని రెన్యువల్ డేట్ కూడా లోపల చూపించుకోవాలని తాపత్రయం ముందు మాది కాదు మనమంతా లాక్డౌన్లో ఉన్నాం కాబట్టి అవి ఇవన్నీ సడలింపులు మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఉత్తర్వులు వచ్చాయి కాబట్టి ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనకు పడదు కాబట్టి మీరు దయచేసి ఈ తొందరపాటు పడే పని లేదు ఈ ఎండ కాసుకునే పని లేదు ఇరవై ఐదు రోజులలో వాళ్ళు రేపు వస్తారు మార్నింగ్ పది గంటలకు వచ్చినా కూడా మీకు వన్ అవర్లో మీకు అన్ని పనులన్నీ చేసి పంపిస్తారు బ్యాంక్ యజమానులంతా తూర్పు గోదావరి జిల్లా మండపేట పట్టణం కాపు యువకునిపై వేగుళ్ల లీలా కృష్ణ చేయి చేసుకోవడం దారుణమని మండపేట కాపు అభ్యుదయ సంఘం ఖండించింది శుక్రవారం కాపు భవన్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సంఘం అధ్యక్షులు చిన్నూరు సాయిబాబా మాట్లాడుతూ రాజకొండ భీమరాజు అనే వ్యక్తి అసీలు వసూలు చేస్తూ ఉంటాడని ఈ రోజు ఉదయం జనసేన మండపేట నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి లీలా కృష్ణ అసీలు విషయమై మున్సిపల్ ఆరైతో మాట్లాడే సందర్భంలో రాజకొండ భీమరాజుపై చేయి చేసుకున్నారని ఈ సంఘటనతో మనస్తాపం చెందిన భీమరాజు పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడని ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేస్తున్నారని ఇది చాలా దారుణమైన సంఘటన అని అన్నారు సమస్య ఉంటే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావాలి తప్ప ఆయన చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవడం తగదన్నారు వెంటనే లీలా కృష్ణని అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు బాధితుడికి ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారని ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఆ కుటుంబానికి సమాధానం ఎవరు చెబుతారని ప్రశ్నించారు దీనిపై అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఖండించాల్సిన అవసరం ఉందని సాయిబాబా అన్నారు ఈ మేరకు మండపేట టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశామని అదేవిధంగా బాధితుడి భార్య కూడా స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారని అన్నారు ఈ సమావేశంలో కార్యదర్శి యాళ్ల శ్రీనివాస్ కోశాధికారి గౌరవ అధ్యక్షులు మెండు బాపిరాజు సంఘ పెద్దలు గోకరకొండ భీమరాజు కొప్పిరెడ్డి కృష్ణ శెట్టి నాగేశ్వరరావు సిద్దిరెడ్డి సూర్యారావు పోతంశెట్టి ప్రసాద్ పడాల జన్నయ్య కాపు సిరంగు శ్రీనివాస్ బాదా ప్రసాదరావు మరకడ రమణ పొలగం శ్రీనివాస్ తదితర సభ్యులు పాల్గొన్నారు మన పండపేట నియోజకవర్గ పార్టీకి ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు ఆయన ఆయన రా భీమరాజు అన్న అబ్బాయి ఆశీ వసూలు చేసే అబ్బాయి అతన్ని ఎక్కువ రేట్లు వసూలు చేస్తున్నారన్న కారణం చేత ఏం జరిగిందని విచారించకుండా పార్టీకి చేయటంగానే అందరూ చూస్తున్న పది మందిలో పెట్టి ఆయన ఇష్టమైన కొట్టాడు దానికి అబ్బాయి మనస్తాపం చెంది 
మరి పురుగుల మందు తాగి ఈరోజు ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడు మరి ఇప్పుడు కూడా మా అన్నపేడ పరిసర వాతావరణంలో ఇలాంటి దౌర్జన్యాలు ఎప్పుడు లేవు మరి కొత్త సంస్కృతి సృష్టించి మరి రకం చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు దీన్ని అన్ని పార్టీలు కూడా ఖండించాలి అలాగే మా కాపుకుల తెలియన భీమరాజుకి అన్యాయం జరిగింది కూడా మేము అంతే కాదు సమావేశం చేయం మరి సమావేశంలో మా కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా మరి అతనికి అండగా నిలిచి ఏ ఏ కారణం చేద్దాం అతనికి ఏం ఇబ్బంది అయితే అందరూ కూడా రోడ్డుకి భర్తీ చేయాలి అలాగే ఆ కుటుంబానికి న్యాయం జరిగే వరకు మనం పోరాటం ఇచ్చేసారు వాళ్ళు ఎలాగ ఇస్తున్నారు ఆయన ఆ వ్యక్తి మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్పీ గారికి అలాగే మన డిఎస్పీ గారికి సిఏ గారికి అందరు కూడా కోరుకుంటున్నాం ఒకవేళ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు దానికి తగ సంబంధించిన శాఖలు ఉంటాయి వాళ్ళకి కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకుంటారు వీళ్ళు ఎవరైనా చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకుంటారు వీళ్ళకి అసలు సంబంధం ఏంటి అంటే ఓ బాబులు కూడా అనుకుంటే ఇక్కడ అడిగి ఓడి వెళ్ళాలన్న పరిస్థితి ఇక్కడ వచ్చింది ఆ ఆటలకి సాగవండి అన్నాలో ఉండవి మంచి రోజు వచ్చినాయి మాకు కూడా మరి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మరి ఎవరు కూడా ఎలాంటి సాహసాలకు ఒడిగట్టొద్దని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా దీన్ని ఖండించాలని ఈ సమావేశం పూర్వకంగా మీకు అందరికీ కూడా పత్రిక విలేకరులు అందరూ కూడా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం అండి అలాగే ఎవరైతే బాధిత కుటుంబం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఈ సంఘం ఎప్పుడు అండగా ఉంటుందని మీరందరూ కూడా అలాగే మాకు యూత్ కూడా ఉంది ఆ యూత్ కూడా మాకు ఆ కుటుంబానికి సహకారం చేయాలని మీ వేదిక మీద నేను కోరుకుంటున్నానండి ఇదే మా సంఘం అనంతపురం జిల్లా గోరెంట్ల మూడవ వార్డు నందు శుక్రవారం ఉదయం దూడలకు మరియు పశువులకు ఇన్సూరెన్స్ ట్యాగ్ ని వేస్తున్న వెటర్నటీ డాక్టర్ గోవర్ధన్ ఆయన మాట్లాడుతూ ఆవులు మరియు దూడలు ఏదైనా ప్రమాదంలో మరణించిన మూడు వేల దాకా ఇన్సూరెన్స్ వస్తుందని అన్నారు ఈ రోజు ఉదయం నుంచి సుమారు అరవై దూడలు మరియు ఆవులకు ఇన్సూరెన్స్ ట్యాగులు వేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వాలంటీర్లు మురళి మరియు శ్రీధర్ రెడ్డి డాక్టర్ గోవర్ధన్ రైతులు రామిరెడ్డి శ్రీరాములు చిన్నకేశవులు పాల్గొన్నారు ఎలా ఫోటో సార్ దూరం ఇస్తుంది అండి ఆవు మొత్తం పడితే మనం పడితే కాబట్టి ఒకసారి రాసుకుంటే చాలు రెండు మామూలుగా డాష్ పెట్టాను ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి బాగు మామూలు డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ జీరో ఓకే ఐదు ఎత్తులు రాసుకోస్ దగ్గర కింద ఐదు ఎత్తులు ఐదు ఎత్తులు వయసు వయసు ఏడు సంవత్సరాలు ఉంటుందా ఎర్జీ ఉంటుంది కదా నాలుగేళ్ళు ఉంటాయి కంపల్సరీ పట్టుకోలేము 
फोर नाइन डबल टू एट फोर फोर नाइन डबल टू एट फोर दिन के दिन टू अंड हाफ लेस डबल टू सिक्स उन्नील सब दिन खर्च जिला गर्भवत भोजन वसति एर्पट कंबूर वैद्य परीक्ष निमित्त विचे नलभ मंद गर्भिण उपाध्याय तिपेस्वा वर्तक राज आर्थिक सौजन्यों अदान कार्यक्रम शुक्रवार एर्पट्टी स्थान एंपीडीओ शिवारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हाजर अन आये मालात करोना एफेक्ट कयास प्रयास को वैद्य परीक्ष निमित्त विचे गर्भिणी को दातल मुझक वी भोजन वसति आनंददायक करोना निवारण कोसम जाग्रत गर्भिणी को विवरी एमपीहेवो कुमार वेंकटेश्वर् सूपरवैजर् एएनएम आशा वर्कर्गन अदाता कृतज्ञता यदो रक चीत इवाली को मैं उद्देश्य तो एवरीस्ते बहुत चूस्ते तो हास्प मंदर की नमस्कार प्रति शुक्रवार प्राथमिक आरोग्य गर्भवत परीक्ष मूल पोटी इपू करोना व्याधि वाल होंटल अभी उबी मन भोजन सौकर्य आलोचिस्टे मन को निवासार राजु सार नरेश मैं पड़ता सर भोजन प्रोग्रम अरेजी का मेमोज प्रोग्रम अरेजा प्रति शुक्रवार उ अंज मन को सिंहापुर बरमाकपल सब सेंटर को संबंधी नलब मंदिर मतमे वो मन को पीएससी पैध पदको सब सेंटर उन्ई वारा रे मूड वस्तु मत मन दर मन मंडल में नूट याब नूट याब मंदिर पैने गर्भवतुज नलब मंदिर वो वालक रक्त परीक्ष बीपी बीपी रक्त परीक्ष मन कार्यक्रम की सूपरवैजर हेमलता गार मू राणी मंजुला गार एम एल कार्यक्रम विजयवंत उपाध्याय बृंदा की इक दुम रिपेतना कंबदूर एस गोस्पिरा कर्नाटक मद्यम स्वाधीन अनपुर जिला कंबदूर मंडल के अति समीप कर्नाटक राष्ट्र नीचे आंध्र प्रदेश को अक्रम मद्यम वस्तु अभी कंबदूर समीपरेपल ग्राम में कुरब रवि अने युवक कर्नाटक मद्यम अम पटक नौस्पिरा कर्नाटक मद्यम टेट्रा पैके उड़े सीरिय नंबर आधार मद्यम षापू याजमा पै के नमो तर्यटा सूचार कंबदूर एस कर्नाटक बॉर्डर 
ఉన్న ఎవరైనా ఉన్నాడలా వారి మీద ప్రత్యేకమైన నిఘా ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఈ కర్ణాటక బాటలో ఉన్న బల్లెలాయందు అక్కడ బెల్ షాప్లు విక్రయిస్తున్న వారి వద్ద నుండి మాకు గోప్యంగా సమాచారం అందే విధంగా మా ఇన్ఫార్మర్లను అక్కడ పెట్టడం జరిగింది అక్కడ నుంచి ఎవరైనా కర్ణాటక మధ్యం తరలించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఖచ్చితంగా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అట్లా పట్టుబడిన వ్యక్తులను కఠినంగా శిక్షించి తరువాత అది ఏ షాప్ నుంచి కొనుగోలు చేశారు అనే దానిపై ఆ సీరియల్ నెంబర్ ప్రకారం వా షాపు యజమానిపై కూడా మేము చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోమని కర్ణాటక ఎస్ఐ వారికి కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది కావున అలాంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే అక్రమ కర్ణాటక మధ్యాన్ని తరలించేవారు ఎవరైనా సరే మానుకోవాలని లేని పక్షంలో కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి తర్వాత అక్కడ ఉన్న షాపును కూడా సీజ్ చేయించడానికి మా పై ఉన్నత అధికారులు కూడా ఆదేశించడం జరిగింది కాబట్టి మీరు ఇలాంటి వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండాలని మా షాప్ యజమానులు అయితేనేమి ఆ బెల్ షాప్ యజమానులు అయితేనేమి మీరు ఎవరికి ఇస్తున్నాము అనే దానిపై మీరు ఖచ్చితంగా మీ మీ నిబంధన లోబడి ఇవ్వాలి కానీ అక్రమంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు తరలించడానికి ప్రయత్నం చేసి ఖచ్చితంగా కఠినమైన శిక్షలు మరియు మీ షాప్ మీద తర్వాత మీ లైసెన్స్ను కూడా రద్దు చేసే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించడం సార్ ఆర్థర్ కాటన్ క్యారీ రెండు వందల పదిహేడవ చేయని సందర్భంగా తవళేశ్వరలో కాటన్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజమండ్రి ఎంపీ మార్గాని భరత్ రామ్ గారు రాష్ట్ర కార్యదర్శి గిరిజాల బాబు పార్టీ యువ నాయకులు ఆకుల విజయ్ అనంతరం ధవళేశ్వరం గ్రామ పంచాయతీ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు సాలువాతో సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో ధవళేశ్వరం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు సార్ అర్థర్ పాటన్ గారి యొక్క రెండు వందల పదిహేడవ జయంతి సందర్భంగా వారికి వాళ్ళ నివాళులు అర్పించి ముఖ్యంగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మరి ముఖ్యంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ప్రజలు ఈ రకంగా సంక్షేమం ఒక రకంగా ఏదైతే వ్యవసాయ భూములు అయితే కానివ్వండి సముద్రంలో డైరెక్ట్ సరాసరి వెళ్ళిపోయే గోదావరి నీరుని ఇక్కడ ఆనకట్ట ధవళేశ్వరంలో ఆనకట్ట నిర్మించి వారు ఏ రకంగా అయితే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా ఆదుకున్నారో సరాసర్ కాటన్ గారిని ఎవ్వరూ కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు ఎవ్వరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేరు ఆయన చేసిన ఆ రోజుల్లో బ్రిటిష్ కాలంలో మన పరిపాలన చేసినప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఎంత డబ్బులు వెచ్చించి మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల గురించి ఆనకట్ట నిర్మించి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో పంట పొలాలు ప్రజలందరూ కూడా సత్యశ్యామలంగా ఉన్నారనంటే ఇది సరార్దార్ కాటన్ గారి యొక్క చలవే అని ఈ సందర్భంగా ఆయన ఒక దేవుడి కింద కొలిచే విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు మరి ముఖ్యంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ప్రజలందరూ కూడా ఉన్నారు వారికి ఇవాళ జయంతి సందర్భంగా వారికి నివాళులు అర్పించి అదేవిధంగా దివంగత మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి కూడా పూలమాల వేసి వారు ఏ రకంగా అయితే జల యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించి ఆంధ్రప్రదేశ్ని హరితాంధ్రప్రదేశ్గా తీర్చిదిద్దాలని వారు ఏ రకంగా అయితే సంకల్పం చేశారో దానికి అనుగుణంగా మన యువ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అతి త్వరలో మరో ఒక నవయుగ పూలే కిందన అదేవిధంగా సరాసర పాటన్ గారి యొక్క ధన్వంతరి బ్లడ్ బ్యాంక్ నందు నాన్న సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో వాలంటరీ బ్లడ్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాజమహేంద్రవరం అర్బన్ అడిషనల్ ఎస్పీ మురళీకృష్ణ గారు పాల్గొనడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి ఏ ఒక్కరూ రక్తం లేక ఇబ్బంది పడకుండా ఒక దృఢ సంకల్పంతో ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి నాన్న సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో నాన్న సేవా సమితి ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ నాగ మహేష్ అడ్వకేట్ శేషు సాహో నేషనల్ ఫౌండేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ జగ్గర్పు గణేష్ స్వామి మన హక్కులకై పోరాడు సాధించు ఉద్యమ సంస్థ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మణికుమార్ కల్లూరు సూర్యనారాయణ శర్మ నరేంద్ర అరుణ్ దుర్గా కాశీ విశ్వనాథ్ నాగేశ్వరరావు మనోహర్ ముబ్బ రమేష్ శివప్రకాష్ పణి తదితరులు పాల్గొన్నారు
మండపేట పట్టణం మున్సిపల్ అసీలు పాటదారులు సైకిల్ పై వచ్చే రైతులు నుండి పది రూపాయలు వసూలు చేయాల్సి ఉండగా ఇరవై రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు యాభై రూపాయలు చెల్లించాల్సిన లారీ నుండి మూడు వందల రూపాయలు గుంజుతున్నారు దీనిపై విషయం తెలుసుకున్న జనసేన పార్టీ నేత వేగుళ్ల లీలకృష్ణ గురువారం మున్సిపల్ కమిషనర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు కాగా దీనిపై కాంట్రాక్టర్ తాలూకా మనుషులు ఈ రోజు మార్కెట్ కు వచ్చి చులకనగా మాట్లాడినట్టు రైతులు ఆరోపించారు మొన్నటి వరకు సైకిల్ కి ఇరవై రూపాయలు వసూలు చేసేవాళ్ళమని అయితే మీ ఫిర్యాదుతో గెజిట్ పరిశీలించగా గంపకు ఐదు రూపాయలు వసూలు చేయమని ఉంటుందంటూ పేర్కొన్నారు ప్రతి రైతు ఎలాగూ ఎక్కువ గంపలే తెస్తారు కాబట్టి తమకు ఇరవై రూపాయల కంటే ఎక్కువే వస్తుందని అందరికీ ఇప్పుడు బాగా తీరిందని వ్యాపారులను చొల్లకర చేస్తూ కాంట్రాక్టర్ తాలూకా మనుషులు మాట్లాడారు దీంతో వారు లీలాకృష్ణకు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఆయన తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకే మార్కెట్కు చేరుకున్నారు ఈలోగా అక్కడకు వచ్చిన మున్సిపల్ ఆర్ఐ గంపకు ఐదు రూపాయలు వసూలు చేసుకోవచ్చని పేర్కొనడంతో లీలాకృష్ణ ఆగ్రహించారు విడిగా నెత్తిన పెట్టుకునే అమ్ముకునే వారి కోసం గెజిట్లో రాసిన ఐదు రూపాయలు రేటును సైకిల్ పై అమ్మేవారికి అన్వయించడం దారుణమని పేర్కొన్నారు ప్రతి ఒక్కరి నుండి వ్యాపారులు ఇష్టారాజ్యంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని దీనిపై ఫిర్యాదు చేసినా ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు రైతులు ఎన్ని గంపలు తెచ్చుకుంటే అన్నింటికీ గంపకు ఐదు రూపాయలు చప్పున వసూలు చేసుకోవచ్చని తనకు రాసి ఇవ్వాలని ఆరైని పట్టుబట్టారు అయితే ఆరై ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనం వహించారు రైతులకు అన్యాయం చేస్తే సహాయం చేయదు లేదని ఎప్పటికైనా చర్యలు తీసుకోకపోతే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని లీలాకృష్ణ హెచ్చరించారు లీలాకృష్ణ వెంట జనసేన పార్టీ నాయకులు గోళ శ్రీను కొంతం నాగేంద్ర ప్రసాద్ శెట్టి రవి వంశీ జయంత్ శాఖ సత్యనారాయణ తదితరులు ఉన్నారు మీరు ఈ సైకిల్ కి ముప్పై రూపాయలు కడతాడు యాభై అయితే యాభై కడతాడు రాసిమ్మండి మీరు ఈ పూట కాబట్టి ఏం చేస్తామండి ఏడు తేలు తేలకుండా నువ్వు ఏం చేసావు రాత్రి నన్ను కంప్లైంట్ ఇచ్చావు తేలకుండా నువ్వు ఏం చేసావు ఎంక్వైరీ కాదు నేను సైకిల్ పది రూపాయలు కడతానా పొద్దున పంపించి రౌడీ ఏం చేస్తావు నువ్వు నా పక్కన కూర్చో ఏమంటే అండి మీరు మీరు మాడుకోండి అంటే నన్ను ఇరవై రెండు నాలుగు గంటలు తీర్తే ఉన్నారండి నిన్న కట్టడికి రాయవరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అవగాహన కల్పిస్తున్న రాయవరం ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ నాయక్ రాష్ట్రంలో కరోనా వ్యాధి విపరీతంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో ఈ రోజు మధ్యాహ్నం స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న చిన్న చిన్న హోటళ్ల వారికి సెలూన్ షాప్ వారికి మరియు ప్రజా సంబంధం ఉన్న అన్ని చిరు వ్యాపారులందరికీ కరోనా వ్యాప్తి ఎలా జరుగుతుంది దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు హ్యాండ్ గ్లౌజ్లు ధరించి శానిటైజర్లు వాడాలని అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా ప్రజలు గుమిగూడి ఉండే షాపులన్నీ మూసివేయాలని ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ నాయక్ ఏఎస్ఐ వెంకటేశ్వరరావు మరియు పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మీరు ఎక్కడ ఆస్తా పెట్టుకున్నా 
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లింగపాలెం మండలం బోగోలు గ్రామంలో నాయి బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం వారు వంద మంది నాయి బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు ఇరవై రకాల నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయలను అందజేశారు అలాగే నాయి బ్రాహ్మణ సంఘం సభ్యుడు కొక్కిరపాటి రాము గతంలో ద్విచక్ర వాహనంపై వెళుతుండగా ఆటో తగలడంతో మోకాలకి బలమైన దెబ్బ తగలడంతో ఆపరేషన్ జరిగి కదల్లేని స్థితిలో ఉన్నారు రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని కుటుంబం చాలా ఇబ్బందులు పడుతుండడంతో నాయి బ్రాహ్మణ సేవా సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఏఎస్ఎన్ మూర్తి రాష్ట్ర ఉద్యోగ సంఘాల ఉపాధ్యక్షుడు ఎల్ వెంకటేశ్వరరావు ఆదేశాల మేరకు కొక్కిరపాటి రాము కుటుంబానికి పదివేల ఐదు వందల రూపాయలు సహాయం అందించడం జరిగింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లింగపాలెం మండలంలో రైతులు కూరగాయలు మార్కెట్ రేట్లు పెంచాలంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు గోదావరి జిల్లా ఆచంట మండలం కొడమంచిలిలో ప్రసాద్ పాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో కరోనా కారణంగా లాక్ డౌన్ ఉన్న మూడు వందల మంది పాస్టర్లకు బియ్యం బస్తాలు పంపిణీ చేశారు మరియు అర్హులైన పేదలకు కొంతమందికి బియ్యం బస్తాలు అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ పాస్టర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ కారణంగా ఇళ్లకే పరిమితం అయిన పాస్టర్లను ప్రభుత్వం తరపు నుంచి సహాయ సహకారాలు అందించి ఆదుకోవాలని అలాగే ఈ పాస్టర్లకు బియ్యం బస్తాలు పంపిణీ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందని రానున్న రోజుల్లో మరికొంతమంది పాస్టర్లకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటామని ఎలా చూడండి పాస్తా ఇలా చూడాలన్నా ఎస్ఐ దివ్య నామన వందనాలు ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం ఈ కరోనా కారణంగా అందరూ చాలా మెయింటెనెన్స్కి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు దానిలోని భాగంగా ఆచంట మండలము ఎలమంచిల మండలము కోడూరు మండలము ఇంకా తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొన్ని మండలాలు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం మండలం కలిపి మూడు వందల యాభై మంది పాస్తుగారులకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బియ్యం కట్టివ్వడానికి క్రాస్ మినిస్ట్రీస్ తరపున మేము నిర్ణయించుకున్నామండి 
అది రోజున దేవుని దయ అందరి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసాము మేము మేమేం కోరుకుంటున్నామంటే రానున్న రోజుల్లో అంటే పాస్కల్ గురుతుంది మంచి దయచేసి ప్రభుత్వం వారు అధికారులు పెద్దలు కూడా దయచేసి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఆచంట మండలంలో పనిచేస్తున్న దైవ సేవకులు వారి యొక్క ఈతి బాధలను గమనించి గుర్తించి వారికి సహాయ సహకారాలు చేయొత్తు అందించాలని ప్రేమతో వారిని అందరినీ అభ్యర్థిస్తున్నామండి దయచేసి సహాయం చేయండి మా వంతులు మా మినిస్ట్రీ తరఫున మేము చిన్నగా చిన్నగా జీవితం ప్రారంభించాము మా దేవుడు మాకు ఇచ్చిన ప్రతి రూపాయలోను ఉబ్బిడి చేస్తూ ఉబ్బిడి చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మూడు వందల యాభై మందికి మూడు వందల యాభై బస్తాలు ఇవ్వడానికి మేము నిర్ణయించుకున్నాం ఆ రీతిగా మేము చేసామండి మీ అందరికీ నమస్కారం వందనాలు